mpenzi mtazamaji wa runinga hii yetu ya Hope Channel Kenya mwangaza kwa jamii. Mchana wa leo ama jioni hii tunakukaribisha kwa kipindi cha uchambuzi wa Biblia katika hii runinga yetu. Kumbuka kwamba tunaongea juu ya matayarisho ya siku za mwisho. Ndio sababu mada ambazo tunajadiliana wakati huu ama robo hii ni mada ambazo ni nyeti sana. Na leo pia tuna mada ambayo ni nzuri ambayo inaitwa madanganyo ya siku za mwisho ama wakati huu wa mwisho. Kabla tuanze kipindi chetu, mwalimu wetu Kanari, hebu tufungulie kwa ombi. Nashukuru tuombe. Baba Mungu mtakatifu, jina lako nalichukuzwe. Asante kwa sababu ya baraka umetupa si leo tu lakini hata siku zimepita. Tumeingia katika kipindi cha maandalizi ya nyakati za mwisho. Umekuwa pamoja nasi na sasa tunapoingia kipindi hiki leo hii mm. tunaomba roho yako mtakatifu akatuongoze mm, yeah. ili tuweze kufahamu madanganyo hayo katika miisho hii ya zamani zetu mm. ili tuwe makini tusije tukayumbishwa na yule mwovu asante kwa mtazamaji na muombea pia roho mtakatifu akamjaze ili tunapozungumza hapa unene kupitia kwetu mm. sote tupate mibaraka katika maandalizi ya kuja kwa mara ya pili mm. niombe letu katika jina la Kristo aliyemwombezi wetu amen asante mwalimu tazamaji mwalimu wetu aliyetuombea ni mwalimu wetu Zak Kanari mwalimu karibu kwenye kipindi nashukuru popote uliko mtazamaji na kusalimu hujambo na karibu katika uchambuzi wa Biblia asante mwalimu Zak Kanari anatoka kule Kitengela mm-hmm. na pia tunaye mwalimu James Mugunda mwalimu karibu kwenye kipindi hujambo mtazamaji popote ulipo tukukaribisha karibu kwa uchambuzi wa Biblia asante mwalimu Mugunda mwalimu Mugunda anatoka eneo la Madhare. Mm-hmm. North eh? Madhare. Madhare ya juu. <laughs> Madhare ya juu ama kaskazi eh. Mm-hmm. Lakini mwalimu eh, Mgunda pia anaishi diaspora. Mm-hmm. <laughs> kule kule Ruai. Aishi Nairobi. Nafikiri <laughs> watu wa nyumbani ndio wanajua uko naishi Nairobi. <laughs> Lakini mwalimu ukweli ni kwamba hauishi Nairobi. Mm-hmm. Tazamaji kipindi chetu cha siku ya leo tunaongea juu ya madanganyo ya siku za mwisho. Kumbuka kwamba mtazamaji Yesu kabla ende zake mbinguni na hata kabla afe alikuwa ametaja mambo fulani katika Mathayo 24. Mm. Na akisha yataja akasema kwamba siku hizi za mwisho mambo haya yatatukia. Akasema kuna watu wata, wata um, anasema makristo wa uongo watakuja. Mm. Na watu hao watawadanganya wengi. Sasa tunaposema watu hao watawadanganya wengi maana kwamba watu hao watu wengi watafanywa kuamini kisicho kumba kwamba unajua biblia ni hii lakini kuna watu watakuja na mafunzo mbadala na watashika mawazo ya watu na watu watapotea lakini kwa sababu sisi tunayo biblia na tunajua huu ukweli hatuna budi sisi hatuna budi kufuata ukweli na hatuwezi potea mm-hmm. na sisi tukitaka tuki ama tukikataa kupotea tujikite katika maandiko na ndio lengo letu siku ya leo kwamba tunataka uelewe jambo hili is, ili usije ukapotea e, katika utangulizi walimu mm. unajua matai 24 mstari wa 4 na watano e, alafu na pia mstari wa 24 lakini mstari wa 4 na watano anasema makristo wa uongo wata, watakuja mm. walimu mgunda najua jambo hilo nataka tuliangalie katika sehemu mbili. Mm-hmm. kuna makristo wa uongo na kuna watu wakuja kwa jina. Mm-hmm. La Kristo. <laughs> Endelea mwalimu. Asante <laughs> mwalimu. Mm-hmm. Na, na vile umesema ya kama Yesu mwenyewe akasema anapoa anatembea kama angalieni mm-hmm. mtu yeyote asiwadanganye. Mm-hmm. Ndio. Mm-hmm. Na ndipo anaanza kusema kwamba watatokea makristo wa uongo. Aje sema wa Kristo. Makristo. Mm-hmm. Ma kwa maana kumaanisha kwamba watakuja kwa jina la, la Kristo. Kristo. Mm-hmm. Na wapili watakuja wakitumia jina la Kristo. Ukisema okay, wao ni Kristo. Mm-hmm. Wa kwanza wanatumia jina la Kristo. Mm-hmm. Na wengi tunawaona hata hivi leo. Mm-hmm. Wametokea ni wengi. Mm-hmm. Na wengi wa pili watatumia tu jina la Kristo. Watajiita. Mm-hmm. Asiyo kujiita, mm-hmm. watatumia. Mm-hmm. Bwana Yesu asifiwe. Eh, yaani mtu ana kanisa eh, anajiita kwa jina la Kristo. Isaya ine. Kwanza mstari wa kwanza. So kuna hao makundi mawili. Mm-hmm. Watakao kuja kwa, kwa, kwa 
wakatumia jina la Kristo na mm. wao ni Kristo mm. na wapili watatumia tu jina la Kristo mm-hmm. lakini hawa hawasemi wao ni Kristo mm. na wote hao kazi kubwa ni mm. kudanganya ulimwengu ndio ufunuo 12 mm. fungu lake la 9 ndio na kwamba yule joka ndio haya yetu ya kukariri hiyo haya yetu kukariri yule joka katupwa yule joka katupwa yule wa zamani mm. nyoka wa zamani mm-hmm. aitwa ibilisi na, na shetani mm-hmm. au danganya ulimwengu wote mm-hmm. akatupwa hata chini mm-hmm. na malaika zake wakatupwa pamoja naye nae. mm-hmm. ni nani anayedanganya ulimwengu mm-hmm. ni shetani ndio yeye ndiye Biblia kasema kwa yeye ndiye baba wa uongo mm-hmm. katika Yohana 8 yeye ndiye Yendi baba wa mm-hmm. chanzo cha uongo Mm. lakini uh, bila tunajifunza siku ya leo ya kwamba ni madanganyo wakati wa mishi shetani hata kuja yeye Mm-mm. anatumia mm-hmm. watumishi wake ndio na ndio yesu akasema anatumia makristo wa uongo na manabii wa uongo asante sana Ina, imetoka vizuri kwamba na ili neno udanganyifu mwalimu kanari mm-hmm. najua <laughs> wewe ni mwalimu wa Kiswahili <laughs> ili neno udanganyifu really. mm-hmm. mm-hmm. nashukuru mm-hmm. neno hili udanganyifu mm-hmm kwa kiasi kikubwa mm. linatumika kumpotosha mtu mm. kutoka katika ukweli Ndiyo. kuna ukweli kiasi Ndiyo. asilimia moja mm. na uongo mm. asilimia tisini hata, tisa hata ukweli inaweza kuwa asilimia tisini tisa hey. yawezekana hey. lakini uongo kiasi hey. kwa hivyo amefanya mchanganyo mm. e, kuna tofauti kati ya uongo mm. na udanganyifu mm. Sasa huyu mwovu anakuja kudanganya mm-hmm. kama tulivyosema. Kwa hivyo ni kumtoa mtu kutoka ule ukweli aliofahamu hasa ukweli wa neno la Mungu mm-hmm. ili kutoamini kama yule Mungu yupo. Mm-hmm. Unajua hata nyakati za mwisho baada ya yeye kufungwa kifungo mm-hmm. unaposoma ufunuo 20 mm-hmm. aya yake ya nane mm-hmm. nasema naye mm-hmm. ataondoka kudanganya ulimwengu mm-hmm. mzima. Kwa hivyo kumbe udanganyifu una yeye tangu kwele, zamani. Kwele. Alianza na anaendeleza hata kipindi hiki cha mwisho. Mm, mm, kwa hivyo nataka tu e, mtazamaji aweze kujua kwamba mm, yawezekana mm, wewe ukadanganyika hata mm, ukiwa ni mtu mwenye akili. Kweli. Mm. Unajua mwalimu hapo unavyosema huyu mm. mwanamke anaitwa Awa mm-hmm. alikuwa na ujua ukweli. Mm-hmm. Hata shetani anapomwambia kwamba Mungu alisema msile kwa miti ya bustani, unajua? Hey, Kweli. Mungu, ana, Mungu alisema kitu uh-huh. jiwe kutokula. Uh-huh. Lakini hakusema miti yote. Uh-huh. Akamwambia Mungu alisema msile kwa miti. Uh-huh. Ya so bustani. Ya sio mti amesema miti. Shetani uh-huh. mkora. Uh-huh. Sasa mama akasema, uh-huh. Mungu alisema matunda ya miti ya bustani tuweza kuyala. Uh-huh. Lakini matunda ya mti wakati ulio katikati tusile wala tusiuguse ingawa Mungu hakusema kugusa lakini akaongeza tusiuguse tusije tukafa. Ha, sasa angalia hapo. Shetani anamwambia hamtakufa. Unajua hata hakusema hamtakufa. Kwa kizungu eh hamtakufa hakika. Kwa kizungu you not surely die. Unaona? Yaani mnaweza kufa lakini si kufa. Nikiwa kwa kwa kijalo ndio inatoka vizuri. Si kufa. Sasa tunakuta kwamba lakini mtajua tofauti ya mema na mabaya. Kwanza hamtakufa uongo. Pili mtajua tofauti ya mema na mabaya ukweli. Eh kweli. Sasa kumbe yeye tangia mwanzo mm-hmm. alikuwa ni anachanganyifu anachanganya ukweli na uongo. Wali mmeweka vizuri. Mm-hmm. Sasa unajua mmenipa uwezo sasa tuanze somo hili vizuri. Mm-hmm. Sasa je walimu? Mm-hmm. Sasa put, uh, malimu, malimu gunda. Mm-hmm. Unajua sasa kuna ule upotovu mkuu yani. Mm-hmm. Kuna ule udanganyifu mkuu mm-hmm. ni upi katika dunia ya sasa? Unajua tunaongea juu za mahizi. Mm-hmm. Ndio. Asante mwalimu kama kuna udanganyifu ambao ni mkuu kabisa mm-hmm. ni ulimwengu kutoamini ya kwamba shetani yuko mm-hmm. na ya kwamba udanganyifu unaotendeka ni ya shetani mm-hmm. ulimwengu na hivyo ndivyo shetani anataka mm-hmm. ya kwamba biblia imethibitisha kwamba shetani yuko mm-hmm. na kazi yake anayofanya mm-hmm. ukisoma kitabu cha ufunuo 224 mm-hmm. 224 nilikuwa mm-hmm. naomba aiweze kusoma kwa haraka asome 13 kwanza alafu ende 24 eh wakipatikana na madhara ambayo ni eh, ufunuo nimekuwa petero samahani ufunuo mbili kumna tatu alafu yende ushinda ina kidogo tu ufunuo mbili kumina tatu 
yanasema mm. napajua ukapo mm. ndipo mm. penye kiti cha enzi cha shetani Ndiyo. nawe walishika sana jina langu mm. wala hukuikana imani yangu mm. hata katika siku za antipa shahidi wangu maminifu wangu aliyeuawa kati yenu hapo akaapo shetani mm. 24 lakini nawaambia ninyi wengine mlioko dhiatira mm. wowote wasio wa mafundisho hayo wasio zijua fumbo za shetani mm. kama vile wasemavyo mm. sitaweka juu yenu mzigo mwingine mm-hmm. asante mm. Olimu, kuna mambo ya mataji hapo mazuri sana mm. fungu la 13 ni barua kwa kanisa la pargamu ndio ana kipindi hicho mm. ni kipindi ambacho bibi sema kwamba anasema napajua uka hapo hapo mm. ndipo penye kiti cha enzi cha shetani mm. shetani watu wanafikiri kwamba shetani si, si mjinga mm. hivi leo shetani amevaa nguo ya ukristo mm. kiti chake kiko ndani ya kanisa mm. na udanganyifu mwingi hivi leo inatokea katika madhabahu mm. katika madhabahu mm. ndio maana Yesu akasema kwamba anatumia makristo wa uongo wa na manabii wa uongo mm. hao wako ndani ya kanisa Mm. Kwa kiti cha kiti cha shetani mm. maana iko ndani ya kanisa. Mm-hmm. Alafu fungu la 20 nene ikasema hivi, mm. kuna watu ambao hawajui fumbo la shetani. Kweli? Mm-hmm. Shetani anatumia mafumbo. Mm-hmm. Kisungu inasema kwamba the devices. Deep, secrets enda mm-hmm. inasema kwamba the deep mm-hmm. secrets of Satan. Mm-hmm. Ama devices. Mm-hmm. Shetani anatumia mafumbo. Na ndio maana ulimwengu umedanganywa sahihi kwamba shetani yuko kwa sababu gani mm. shetani jinsi ambavyo alivyoenda kwa hawa mm. hakujitokeza mm. peke yake uh-uh. alitumia mnyama mwerevu ambaye ni nyoka mm. na hivi leo anatumia tena watumishi wake ndio na ndio maana ulimwengu unasema na, na ndivyo unaona hata siku ya leo mm. watu wanachora shetani mm. ati ni mnyama ana pembe ana pembe nyekundu wengine wanachora shetani mm. ati ni mweusi <laughs> hii yote ni mbinu ya shetani mm. ile kama watu wasijue kama yeye ni nani mm. but wanangoja huyo mnyama anakaa vibaya but kitu ambacho mtazamaji nilikuwa naomba mm. tuweze kujua kwamba mm. shetani yuko mm. na anafanya kazi funga moja tulisoma ufunuo 12 mm. fungu lake la 11 na moja ya kwamba mm. aliposhuka mm-hmm. alikuja kiwa na ghadhabu nyingi mm. kwa maana anajua kwamba ana muda mchache mm-hmm. na hii ghadhabu yake anatumia katika udanganyifu kweli sasa hapo mwalimu kanari mm. pengine tu tugusie kitu kimoja hapa ambacho nime nimeokota nime, nime kwa mm. kwa maongezi haya mm. kwamba tunaona kwamba pagamo mm. inasemekana kwamba hapo ndipo kiti cha shetani kiko mm. sio lakini hatujaona kwamba pagamo ameshindwa mm. <laughs> Sasa kumbe basi hata shetani akiweka kiti chake hapa tunaweza shinda bado. Eh ni kweli. Uh-huh. Na msingi hapa mm. ni kujikita katika neno la Bwana. Hilo ndilo litakalo tusaidia. Mm. Anasema kwamba ni nimesoma wa Korintho wa pili mm. eh, wa, eh, mlango wa pili kumi na moja. Eh, nataka uisome. Eh, uh, uh, na hiyo lazima hiyo <laughs> tulikuwa tunaenda hapo. Ah uh, mm. inasema uh-huh. shetani asija akapata kutushinda mm. kwa maana hachukosi kuzijua fikira zake. Mm. Hapa ni mahali ambapo hapo kuna msamaha mm. anasema ukimsamea mtu neno lolote mm. nami nimemsamea kwa maana mimi nami ikiwa nimemsamea mtu neno kwa ajili yenu mbele ya Kristo mm. hasa shetani mara nyingi anatumia mbinu zake kutupotosha mm. lakini pargamo hakushindwa licha ya kwamba shetani alikuwepo mm. hapo mm. na niliposoma ufunuo wa Yohana ile mbili mm. inasema kwamba Mwa, m, yule mwaminifu wake hata kama shetani alikuwepo mm. hakushindwa Kweli. wala hakukana imani mm. waona kwa hivyo mm. jambo hilo linachokea kwamba kama sisi tutamvika Kristo siku hizi za mwisho siku hizi za mwisho mm. bila shaka tutamshinda yule mwovu licha ya kwamba atakuwa akipita pita mm. lakini Kristo atatushindia Ma, mwalimu kanari Nami. tunakuta kwamba katika biblia nzima hasa hata mm. agano la kale mm. kuna ma, kuna unajua kuna kuna miujiza ilikuwa inafanyika mm-hmm. kuna mioto kuna nini lakini tunakuta kwamba mm-hmm. e, kuna tuseme sasa tuseme kama wakati wa Elija mm-hmm. alipoomba moto ulishuka mm-hmm. tuki tunaangalia Musa alipokuwa na anaweka ile hekalu wakati ilikuwa lina, lina, linaweka wakfu mm-hmm. moto ulishuka mo, hata moshi ikaja mm-hmm. Sulemani pia alipofanya moto kashuka mm-hmm. tunakuta kwamba pia 
lini e, Sodom na Gomora moto ilishuka lakini tunakuta kwamba wakati watoto wa Ayubu wa, wa, wa Ayubu wanakufa pia shetani alishusha moto sasa kumbe basi shetani pia ana uwezo ni kweli uh, katika nyakati za mwisho mm. atawadhirisha uwezo wake mm. kumbuka tumezungumzia katika kipindi vipindi vimepita kwamba mm. hakunyanganywa yale mamlaka mm. aloyatoa kule mm. mm. alitupwa tu eh, alitupwa tu <laughs> kwa hivyo yale mamlaka angali naye mm. na unaposoma ufunuo wa Yohana nafikiri tutafika pale yeah. atakuwa na uwezo mm. hata wa kushusha moto kutoka mbele sababu kubwa ya kufanya muujiza huu mm. ni kuwapotosha ya mkini wa umini mm. Mm. Maana watu wengi wameamini miujiza. Mm. E, siku hizi huwezi kumwambia mtu kwamba moto ulishuka toka mbinguni, anaona kwa hakika wewe ni Mkristo. Mm. Na hiyo ndio mbinu atakayoitumia wakati huu wa mwisho. Mm. Uh, unajua kwamba e, kuna jambo hapa ningependa kusema. Mm. Shetani alivyo halisi anatumia moto huu mm. kama ishara moja ya miujiza. Mm mwisho wake pia ni moto anajua fika kweli kwamba kuunguzwa kwake mm, katika ziwa ndio sababu 12 kumi ufunuo inasema anajua ana muda mfupi ndio anakuja kwa ghadhabu nyingi sana na ghadhabu itakayoeleweka sasa ni ghadhabu mm. hiyo ya kudhihirisha mm. kwamba ana uwezo wa kuunguza mwalimu mm. anaposema kwamba shetani ana ghadhabu amekuja na ghadhabu nyingi mm. Tunakuta kwamba ghadhabu hii tunayoongea juu yake si ati shetani anakuja nini ndio tunasema anakuja na ujuzi mm-hmm. anakuja na mbinu sasa unajua kwa kupotea watu wanapotea kwa sababu shetani hakuji vile wanavyotarajia mm-hmm. unajua ikisemekana anakuja kwa ghadhabu mtu anaona eh hey, mm-hmm. atakuja kuleta mvua inyeshe tutuangamie tu, tu, nini nini Mm-mm. anakuja na mbinu za kiroho mm-hmm. ambazo zinapotosha akili za watu mm-hmm. Mwalimu pia shetani tunaposoma hiyo 12:9 ufunuo mm-hmm. malaika zake pia walitupwa. Mm-hmm. Sehemu ya malaika zake ni nini? Asante mwalimu. Mm-hmm. Sehemu ya malaika wake mm-hmm. au ni agents wake, mm-hmm. yani watumishi wake. Ndiyo. Na ndivyo anawatumia. Mm-hmm. Unaposoma hata kitabu cha Mariko 1:23. Mhm. Hebu soma mtumishi. Kwa haraka eh? Mm-hmm. Kwa haraka, kwa haraka, mm-hmm. kwa haraka. Mm-hmm. Aya, basi. Mm-hmm anasema kitabu cha Marko mtazamaji mm. moja aya yake ni 23. Mm. Naomba kusoma Biblia yasema na mara pale kuwapo ndani ya sinagogi lao mm. mtu mwenye pepo mchafu mm-hmm. akapaza sauti akisema tuna nini nawe Yesu wa Nazareti mm. je umekuja kuchuangamiza mm-hmm. Asante. 25 Asante. labda uji. Uh-huh. Na kuchambua unani. Uh-huh. Mtakatifu wa Mungu. Uh-huh. Yesu akamkemea uh-huh. akisema uh-huh. fumba kinywa umchoke. Uh-huh. Asante mwalimu. Uh-huh. Ukisoma kitabu cha Korintho pili kumi na moja pia kumi na ine Ndio. kwamba si ajabu. Uh-huh. Na shetani ugijigeuza kwa malaika wa nuru na ndivyo pia watumishi wake mm. malaika zake pia wanajigeuza mm-hmm. na njia moja wapo ya kazi wanayofanya ni hii kujaza watu na mapepo mm. Watu wanajazwa mm. na mapepo mm. wakidhani ya kwamba ni roho wa Mungu anayefanya kazi. Mm. Kumbe si roho wa Mungu, mm. ni mapepo wamejazwa mm. na ma, ma, roho wa chafu mm. na nguvu chafu. Ndio. Na ndio imejaa katika makanisa mengi siku ya leo. Yesu alisema kwamba shetani ameweka kiti yake kwa kanisa, mm. kwa hekalu. Mm. Kwa hiyo umalaika zake kazi ndio hiyo ili mm. watu wadanganywe. Mm wanapoona kwamba watu wamejazwa mm. na ni nguvu kama hizo wanapokea sasa so, mm. watu wanapokezwa mroho wa chafu mm. na wakitumia watu, watumishi wake wa, wa, wa hawa mm. watu wanajazwa na ndio hawa wanasema lakini lakini nena mbali zuni ni kwamba mm-hmm. Yesu alimkemea mapepo mm-hmm. kwa hivyo yule ambaye ana nguvu juu ya shetani Kristo yes. Yesu aliyemuumba aliyemuumba mm. ndio maana ufunuo ikasema kwamba mm. ufunuo 12:11 mm. walimshinda mm. kwa damu ya, ya mwana kondoo kondo. na neno Amina. la ushuda wao ambao hawakuogopa hata mauti mm. tunamshinda shetani kwa 
damu ya mwana kondo mm. na kwa neno hata kiuharibu huu mwili hata kiuharibu huu mm. mwili lakini ushindi upo ushindi tukali na, na ukumbuke kwamba mm. hawa malaika wa yule muovu mm. wanamtambua Kristo wanamtambua Kristo mm. yeye ni mtakatifu tena mm. mwana wa Mungu na ni wachafu na ni wachafu Amen. kwa hivyo mm. sisi isipokuwa tujikite katika huyo mm. Kristo mm. hatuwezi tukamshinda maana wanamfahamu mwalimu ma, ma, mgunda mm. hapo tu pengine Mnisamee kidogo unajua mimi mkiniweka roho ya kukumbeni kitu <laughs> fulani. Nataka unajua ukiangalia uh, matendo ya mitume, ah uh, ni matendo inaitwa nini? Matayo 12:24. Mm. Yesu alipotoa mapepo, mm. pia iko hii historia ama hadithi hii iko katika, katika Mariko 3. Mm. Eh mm. alipotoa mapepo kwa mtu, mm. wakasema anatumia nguvu ya Belzebub. Mm-hmm. Ndipo sasa tuna sasa unajua Yesu akaanza kuuliza kwani ufalme unapigana? Mm-hmm. Lakini tunakuta kwamba haya unajua sasa haya kuna kuna ile ukifanya kitu kizuri duniani siku hizi mm-hmm. huenda ikasemekana wewe natumia yule mtu eh ah huenda hata ikasemekana wewe ni wa shetani mm-hmm. lakini yule ambaye anafanya matendo ya shetani akaonekana ndio mkweli mm-hmm dunia ya leo <laughs> eh ndio hata tuna hata sikuizi kuna wakubwa mm. kuna wakubwa hata president akija mahali sijaona eh, barabara ikioshwa <laughs> eh president <laughs> wetu hakuna <laughs> kuna barabara yoshi lakini kuna watu wanaoshwa barabara mm. sasa unalipo tunapoangalia lazima tuji, tuchungane sana kwa sababu Yesu mwenyewe kaja kwa nini? Kwa punda. Mm. Mwana punda. Mm. Akaonyesha unyenyekevu. Okay. Kumaanisha mtu yote aliye katika viti vikuu mm. lazima anyenyeke. Na asiponyenyekea hana roho yule wa Yesu. Nikwe. Kuna shida. Mm-hmm. Anasema Yesu mm. mwanafunzi hawezi kumpita mwalimu. mwalimu. Yeah. Mm. Na hivi leo kama mm. Yesu alikuja aliingia Yerusalemu akipanda mwana mwanapunda mm. unyenyekevu kabisa mm. hakuna mali tuliona akiwa hata na security mm. na kama anamlinda alisema mm. malaika zake wana uwezo kumlinda mm. lakini siku ya leo na ndio maana mtumishi mm. mali tulianza Yesu mm. akasema watatokea makristo wa uongo jina moja ambao michukua la Yesu mm-hmm. ni jina hili mm. mighty prophet hili ni jina la Yesu mwenyewe mm. nabii mkuu mm. hapo nabii mkuu hakuna nabii mkuu Yesu ndiye nabii mkuu yeah. mm. Mungu atusaidie. Eh mngoje niwasomee aya moja hapa. Msije. <laughs> Najua katika matayo saba <laughs> kuanzia ishina moja inasema <laughs> si kila mtu aniambiaye bwana bwana <laughs> atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni. <laughs> Bali ni yeye afanyie mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. <laughs> Wengi wataniambia siku ile bwana bwana <laughs> hatukufanya unabii kwa jina lako <laughs> na kwa jina lako kutoa pepo <laughs> na kwa jina lako kufanya miujiza mingi <laughs> ndipo nitawaambia dhahiri <laughs> siku wajua ninyi kamwe <laughs> ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu mwalimu ulikuwa bado unaendelea pale ndio nataka kuonyesha kwamba kumbe mm. hii basi inamaanisha kwamba hata ukitoa mtu pepo unaweza faulu kutoa lakini si lazima uwe <laughs> nabii wa Mungu kweli mwalimu mm. shetani ndio tunajifunza shetani ana uwezo mm. ufunuko kwa sida 13 mm. joana kaona roho tatu chafu ndio mfano wa vyura mm. wa kwanza ni wa njoka shetani ndio wa pili ni wa tutakuja kujifunza yote tukimaliza mm. wa pili ni wa mnyama mm. wa tatu ni wa nabii wa uongo asema Ndiyo. hizo ndizo roho za mashetani mm. zifanyazo ishara mm. kumbe miujiza unaweza kufanya miujiza leo mm. kumbe si miujiza ya Mungu mm. ya shetani shetani pia anaweza Musa aliporusha fimbo chini mm. ikawa ika nyoka, nyoka. Mm. hata yeah, wajawi wa ganga mm. walifanya hivyo hivyo zikawa nyoka mm. lakini nyoka wa Musa akawameza yote mm. ya kwamba Shetani ni uwezo kufanya miujiza. Ndiyo. Na ulimwengu leo kama kuna udanganyifu leo unameza dunia mm. ni ya miujiza. Mm. Na ndiyo imejaa kila mahali. Mm. Na kwamba miujiza miujiza. Lakini mtazamaji jue kwamba kama kuna miujiza ya pekee mm. ambayo ni ya kweli mm. ni ya mwenye dhambi kutubu dhambi zake na kupata uzima wa Si kitu kinaweza tendeka tu. Hiyo ni miujiza you know the mystery. Mm. Mm. <laughs> ah yo asante sana mtumishi. Mwalimu Kanari unajua sasa katika hali hii ambayo tunaongea. Tukianza mwaka wa 321 AD baada ya Yesu kwenda mbinguni. 
pagan Rome ama Rumi ya kishenzi mm. waliwaua wakristo sana mm. waki, kwa sababu wao walianzisha siku yao ya ibada mm. ambayo ilikuwa siku ya Jumapili. Mm. Sasa pagan Rome ama Rumi ya kishenzi ilipoanza E, ibada hii ya siku ya Jumapili wale ambao walikuwa naabudu siku ambayo ilikuwa ya Mungu siku ya Biblia ya siku ya Jumamosi wakaanza kunini kuuawa lakini ikafika mahali Konstantino ambaye alikuwa emperor akaona hapana hamwezi kuua watu na hakuna sheria ya kuonyesha kwamba watu hawa wamefanya kosa ndipo 328 sheria hii ikaekwa sasa sheria hii ikakuja ikafanya kazi mpaka mm. eh, 538 mm. ambapo sasa ule eh, nani eh, eh, bishop anaitwa nani kwa Kiswahili eh, askofu askofu, askofu wa Rumi mm. alipochukua mamlaka akaanza kuitwa baba mm. ndipo akachukua sasa inaitwa eh, the civil nini rights za sasa akaanza kutoa sasa hata yeye anaweza generate amri mm. ana yeye anaweza itoa amri ndipo sasa Jumapili kaekwa kama siku ya ibada kikamilifu na kanisa la Kirumi. Mm. Sawa, nafikiri hiyo iko kwa vitabu. Eh, Hatutaki kuongea juu yake. Eh, iko kwa yeah, Roman Catholicism book, ukienda kwa eh, historia ya Josephus, mambo hayo yote yameandikwa. Ya Mtu akitaka kuja kuangalia, aenda yaangalie. Sasa sikia. Lakini baada ya wao kuchukua sasa wakaanza sasa unajua kanisa ikashika ushukani kanisa la Kirumi likashika ushukani kwa sababu Konstantino amehama ametoka e, Rumi ameenda Constantinople ambaye ni tauni yake alitengeneza mwenyewe kwa sababu Rumi ilikuwa imetengenezwa na mbao hakuipenda akaenda Constantinople ambaye sasa hii inaitwa Istanbul ni capital city ya nini ya Taki Uturuki sasa alipoenda kule kukawa na shida lakini kuanzia hapo ndio mafunzo potovu yakaanza sawa sasa haya mafunzo potovu yalipoanza ikawa kwamba sasa watu wameanza kuamini vitu yani ni bibi bilia mm -hmm. lakini inapigwa msasa inapigwa tenga mm -hmm. sasa inafuata maneno ni ya biblia lakini vile anatafsiriwa yamepitisha kando mwalimu mm -hmm. sasa moja ya hizo ni kwamba mtu akifa hafi kweli asante umelewa kile jambo wazi yani Mm. kumbe kuna kufa mm. ambako si kamili ndio kufa nusu yeah. <laughs> na mambo haya yamekuwa hata katika nchi hii ndio ilianza ilianza Genesis 3 ilianza mwanzo tatu uh, hamtakufa hamtakufa na kweli watu wameona hawafi wamekuja kuja naomba tu kumuuliza mtazamaji mm. je mtu wa kwenu akifa anakufa cha ukweli Mm. Je, haji usiku akakuzungumzia uh -huh. au akasema umefanya kwa safu fulani. Uh -huh. Kuna watu pia ninataka tu niweke huo msingi kwamba anapofia hapa mjini Nairobi uh -huh. anapelekwa kule kwenu anakataa. Uh -huh. Na kwa hivyo mnamchoa kule uh -huh. nje yule maiti uh -huh. mnampa viboko. Yeah, si tati yeah. utaenda nyumbani. Utakubali <laughs> ama una gani? Yaani hajafa. Sasa hebu tuje katika Biblia mtazamo wa Biblia. Uh -huh. Mtu akifa je anakufa? Kwe. Uh -huh. Naje shetani alisema you will not surely die. Yeah, you will not surely Amta die. kufa hakika. Mm -hmm. Na ukija hapa Yesu anasema mm -hmm. mtu aliyemwamini mm -hmm. japo kuwa amekufa anaishi. Mm -hmm. Sasa shetani anachukua jambo hilo anasema mm -hmm. mtu akifa hajafa kabisa. Sasa mwalimu mm -hmm. ili tuweke msingi na tunaenda mapumziko. Mm -hmm. Nataka tusome aya mbili ya Genesis 2. Yeah. Aya mbili Genesis 2 na Genesis 3. Yeah. Alafu tuone nani amesema nini nani yeah. alafu tukitoka okay. kama pumziko Tuta... sasa tuanze hapo 2:16 Tuanze pale mtazamaji mm. mwanzo 2:16 na 17. Ah Biblia inasema hivi mm -hmm. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema mm. Matunda ya kila mti wa bustani mm. waweza kula mm. walakini Matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile mm -hmm. kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo Ndiyo. utakufa hakika. hakika. Asante. Mm -hmm. Sasa kumba anasema ukila matunda ya mti huo utakufa hakika. hakika. Shetani akasema nini naye? Tatu. Tatu e, moja. E, nne. Tatu nne. Uh -huh. Asante. Uh -huh. Yoka akamwambia mwanamke Ndiyo. hakika hamtakufa sasa Mungu amesema Yesu amesema mtakufa mm -hmm. Shetani akasema 
hamtakufa na si kufa mtakufa hakika hakika shetani akasema hamta yule akiweka usiache hii you will surely die you will not surely die sasa shetani akasema hili Yesu alikuwa amesema hili. Mm-hmm. Swali tunajiuliza, mm-hmm. tufuate ya Yesu mm-hmm. au tufuate ya ama tufuate ya shetani? Mm-hmm. Tazamaji tunaenda mapumziko. Mm-hmm. Usiende mbali, cheza karibu tu. Mm-hmm. Alafu tukirudi tunaendelea na somo hili ili kuangaza zaidi walimu watalifunua zaidi tuelewe. Mm-hmm. Je, kitu hiki tunachosema nafsi? Mm-hmm. Maana yake ni nini? Kwa kizungu soul. Mm-hmm. Kwa sababu watu wanasema The spirit goes to God, mm-hmm. the body goes to the dust, but the soul remaineth. It goes somewhere. Ni kama kuna store inaenda. <laughs> eh, tunataka yeah. kuna mahali. Tunataka tujue hiyo <laughs> soul inaenda wapi. Mm-hmm. Mungu akubariki unapongojea. Amen. Amen. Mpenzi mtazamaji Asante kwa kuendelea kukaa nasi. Tulipokuwa tunaenda mapumziko tulikuwa tumetaja jambo ambalo ni lakina na ni jambo ambalo lina utata mkubwa sana. Kwa sababu wengi katika dunia ya leo wana imani kwamba mtu akifa anaenda mbinguni. Wengine wamesoma katika kitabu cha Petro wa kwanza tatu nane wanasema kwamba wanaenda mahali panaitwa purgatory. Na wakishaenda pale purgatory kama mtu pengine alikuwa na dhambi kiasi fulani anapewa nafikiri punishment unafika kama uwanja mm-hmm. ama unachapa viboko kama kumi hivi ama unapigishwa magoti unatembea kwa stairs na magoti paka juu alafu unasamehewa mm-hmm. eh, ama watu wenu wanatoa pesa kwa kanisa mm-hmm. alafu unaenda mbinguni <laughs> alafu pia kuna siku mtu akifa mimi nikifa siji kama nda kufa mbele yenu lakini nikifa msiseme sitati aende mahali pema peponi juu kwa biblia hakuna e, sasa mahali pema peponi sijui ni wapi msije mkadanganya watoto wangu sasa lakini jambo hili tumesema kwamba Yesu alisema kwamba mtakufa hakika mwingine akasema hamtakufa hakika Unaona sasa tunakuja tunakuta kwamba hapa kuna pingamizi kati ya Yesu. Mm. Walimu nataka tutafute katika maandiko mwalimu Kanari mm. kati ya Yesu na shetani nani mkweli. Mhm. Na nashukuru. Hasa katika uumbaji mm. mwanadamu alitolewa kama mavumbi ya dunia. Ndiyo. Akatengezwa mwili. Na huo mwili ukapuliziwa pumzi. Mwalimu acha tuisome. <laughs> Mtu atasema unasema mambo yako mbili saba na Mungu akamuumba mwanadamu kwa mavumbi ya inchi na akapuliza pumzi yake au hai katika mapua yake na akawa nafsi hai endelea sasa mm. kumbe mtu ni nafsi hai ndio sasa nataka uweze kujua hivi kule kuishi inategemea nafsi ambao ni hai pumzi ya Mungu pamoja, pamoja na, na mavumbi na mavumbi yeah basi inakufanya uwe nafsi hai. Mm. Kwa hivyo yawezekana living soul. Living soul. Uh-huh. Kwa hivyo yawezekana mm. kuna dead soul. Kweli? Ambayo wakati pumzi ya Mungu imeondoka ikamrejea mwenyewe. Inabaki kile kilichobakia ni dead soul. Ndio. Kwa hivyo ukiondoa pumzi ya Mungu mm-hmm. na uondoe mavumbi mm-hmm. bado ni dead soul. Ndio. Ukiondoa eh, mavumbi haya mm-hmm. uh, ukiacha mavumbi mm-hmm. uondoe Nitoa soul mm. bado ni dead mm. kwa sababu kile kinachoishi ni pumzi ya Mungu. Sasa mm-hmm. hapa tunaambiwa kwamba mtu hufa mm-hmm. na unapokwenda kule muhubiri sasa mm-hmm. nafikiri muhubiri 12:7 inasema yeah. nayo yani mtu akifa nayo mm-hmm. mavumbi kurudia nchi kama yalivyokuwa mm-hmm. nayo roho kumrudia nani mm-hmm. Mungu mm-hmm. aliyeitoa mm-hmm. uh-huh. kwa hivyo mtu anapokufa mm-hmm. roho wa Mungu pumzi yake urejea mm-hmm. uh-huh. mavumbi uh-huh. hurudi kule ardhini mwalimu kuna kitu umesema uh-huh. umesema pumzi ndio mavumbi ndio ndio roho kwa sababu hapa wanasema roho wa Mungu roho anamrudia Mungu pumzi i mean na mavumbi yanarudia inchi na umesema hapo mwanzo ama tumesoma mwanzo mbili saba inasema Mungu alimuumba mwanadamu kwa mavumbi akapuliza pumzi swali ni hili je pumzi na mavumbi ni kitu sawa pumzi na mavumbi mwalimu acha tukupe aya ayubu 27 tatu 
Mm. Ayubu ishi na tahaba tatu. Naomba kui, kuisoma kwa haraka. Mm -hmm. Ayubu jamani ukwa. Ayubu ni kabla ya, <laughs> <laughs> ya zaburi. Uh -huh. Kabla ya zaburi. Ishi na saba ni baada ya shina na ina baada ya shina sita. Baada ya Esther. Hai, <laughs> <laughs> shirina saba. Ndiyo. Aya yake. Ni ya tatu. Ni ya tatu. Ndiyo. Jamani kumbe kule zaburi. <laughs> Halimu naona uzeo na kushika mapema. Na e, we ni kijana mbogo. 23, 4. 27, mstari wa 3. Wacha nisome. Ae. Kwa kuhu hai wangu ukali mzima ndani yangu. Mm -hmm. Na roho ya mungu, sikia ni roho sasa. Mm -hmm. Roho ya mungu i katika puwa yangu. Mm -hmm. Endelea mwalimu, nafikiri ni mekufunulia. Asante. Mm. Sasa uhai unakuwa ndani au uzima ndani mm -hmm. ya, ya mtu. Mm -hmm. Roho wa mungu. Mm kama alivyo sema kule mm. hii katika pua kwa hivyo kumbe Mungu alipompuliza mtu alimpulizia roho ambaye ni pumzi ambaye ni pumzi <laughs> na kwa hivyo anapokufa mm. pumzi hiyo mrejea mwenyewe mm. ama roho hiyo ama roho hiyo mrejea <laughs> mwenyewe <laughs> nafikiri hapo ni naweza ku asante mwalimu mwalimu gunda yeah. sasa kumbe mtu akifa Roho na murudia, yani pumzi na murudia. Kwa sababu hiyo roho ambayo ni pumzi, roho na pumzi ni, ni kitu kimoja. Ilipitia kwa mapua. Sasa kumbe inamurudia mwenyezi mungu. Swali pengine ninauliza kuu ni hili mwalimu. Je, mtu akiwa, sasa mtu akiwa amekufa, anajua lolote? Asanti mwalimu. Mm -hmm. Nafikiri mwalimu ameweka ame msingi vizuri. Mm -hmm. Kwa mtu wa kifa, mm -hmm. roho ambao ni pumzi Ndiyo. na mwili ambao ni dongo vimetenganishwa. Mm -hmm. Kwa mtu huyu hali yake sasa kita mm -hmm. muhubiri. Mm -hmm. Tisa aya 5 na 6. Inasema yeah, kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa. Mm -hmm. Lakini wafu hawajui neno lolote mm -hmm. wala hawana ijara tena mm -hmm. maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Mm -hmm. Mapenzi yao Na machukio yao mm -hmm. na usuda yao imepotea yote pamoja mm -hmm. wala muhimu sana wala. wale watu wanatoka upande hiyo rift wale kwetu sasa uh -huh. wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lifanyikalo chini ya jua asante mm -hmm. kwa sababu neno la Mungu kuliuliza mm -hmm. swali mm -hmm. nani msema ukweli Mu... shetani akasema <laughs> Yesu hakika hautakufa ndio mm -hmm. Mungu akasema utakufa hakika Ndiyo. na analeza hapa mm. roho na mwili vimetenganishwa hali ya mtu huyu iko namna gani mm. ya kwamba hajui neno lolote wala atende katika jambo lote litende kalo chini. chini ya jua ndio anasema kwamba kumbu kumbu lao imesahauleka mm. unajua huwa nashangaa mm. hasa kwetu mm. western <laughs> watu wanafanya ukumbusho ya mtu mm. aliyekufa mm. ya kwamba wasichana mm. wanabidi kupika sitaki kutaja kwetu sitaki kukusema kwetu juu wanaweza <laughs> ninyima chakula nikienda <laughs> ukumbusho mungu anasema kwamba kumbu kumbu la huyu mtu amekufa eh. limesaulika mm. hata mfanye kuna kuna ile inaitwa zitujui death anniversary mm. Ati baada ya mwaka mmoja eh. tena tunatumia pesa nyingi kwa watu kwa vyombo vya habari kwa eh. magazeti eh. pesa ambayo ingetumika hata kusomesha watoto wake unajua kwetu pia kuna ati <laughs> mtu akifa kizikwa eh. siku ya tatu baada siku ya tatu sasa ndio roho yake inatoka mm -hmm. unajua mwalimu zaidi sana kwetu <laughs> kama alikuwa ni bwana ya mke eh. anambiwa angoje siku tatu mm -hmm. bwana yake atamtumia ndoto mm. udanganyifu ya shetani na kwamba hiyo ndoto unayongojea mm. ni ya shetani eh. shetani atakuletea ndoto tena kwa mfano yule alikufa mtu akisha kufa ndio machukio yake mm -hmm. mapenzi yake, yake na usuda yake mm. yote yamepotea pamoja naye kama alikupa penda imekwisha sio maana haya maneno yameisha jambo la pili mtumishi Ndiyo. kabla tutuonge hapo mm. je mtu huyu ambaye amekufa mm. anaenda mbinguni la asha hapo mm. ndio tunaenda mwalimu <laughs> je mtu huyu anaenda mbinguni mm. unajua sasa tumesema mm. ni roho inaenda mbinguni mm. na hiyo roho ni pumzi ni pumzi sasa swali ni hiyo mm. pumzi inapoenda mbinguni mm. inaenda ikiwa mtu hiyo mm. ndio sasa swali mwalimu tuende kazi <laughs> mtu anapokufa mm. 
tunasema roho imerejea mwenyewe mm. kiwiliwili hiki kimerudi mavumbini kimerudi mavumbini ndio jamani mtu anapokufa haindi mahali pema peponi mm. wala haindi mbinguni mm -hmm. sasa nataka niweke msingi huu mm. kwamba wale wote Kristo anasema mm. mtu anapokufa ndani yake ameshalala mm. kwa hivyo anapomzika anasubiri mm. mtu anapokufa anarudi mavumbini mm -hmm. anazikwa pale mm -hmm. anasubiria mm -hmm. siku ya ufufuo sasa mm -hmm. nataka niweze kuse, kusema jambo hili mm -hmm. Shetani anajua mm -hmm. wazi kwamba iwapo wewe Mkristo utafahamu kwamba mm. mtu akifa mm -hmm. anarudi mavumbini kusubiri siku ya kiyama mm. hivyo ina maana kwamba Yesu atarudi mm. wewe anataka kuhakikisha kwamba usiwe na uhakika Yesu anakuja Ndiyo. Danieli 12:2 inasema mm. wale waliolala mavumbini mm. Kristo anapokuja atawafufua mm. kwa hivyo kumbe wote ambao wanakufa wanalala huku mavumbini hapa mm. duniani mm. wakisubiri siku ya ufufuo mm -hmm. ambao ndi inafanya kwamba tunamsubiri Yesu mm. aje mara ya pili hebu nikusomea haya mwalimu ayubu 14 ndio hiyo nikianza 10 10 acha nianze 10 inasema lakini mwanadamu hufa mm. huifariki dunia naam mwanadamu mm. hutoa roho naye yupo wapi mm kama vile maji kupwa katika eh. bahari mm. na mtu kupunguka na kukatika mm. ni vivyo mwanadamu hulala chini asiinuke mm. hata wakati wa mbingu kutokuwako tena bali mm -hmm. mgunda zijuka unasikia hapo hata wakati wa mbingu kutokuwako tena mm. hawataamka mm. wala kuamshwa kuamush, usingizini bali mm. mgunda najua una mengi ya kusema <laughs> Asante mwalimu. Mm -hmm. Ayubu anaeleza wazi wazi. Mm -hmm. Ya kwamba mtu akifa mm -hmm. katika usingizi huo hata mm -hmm. tena mm -hmm. na kama kuna mfano ambao Yesu aliweka vizuri mm -hmm. ili tuweleze kuelewa hali ya wao. Mm -hmm. Ni Johana 11. Mm -hmm. Yesu anapoenda kwa kaburi ya Lazaro. Ndio. 11 11. Eh, mm -hmm. anaombea wanafunzi wake ya kwamba Lazaro rafiki yetu amelala. Mm -hmm. Nasi ama nami naenda mm -hmm. kumuamsha. Mm -hmm. mtu wa kifa amelala. Ndio. Kifo ni usingizi wa mauti. Ndio. Ni usingizi. Mm. Kwa hivyo tunangojea siku na ndio Ayuba anasema kwamba katika usingizi huo mm. hakuna kuinuka Ndiyo. mpaka mm. siku ya mwisho mm. na Yesu anapoenda kwenye kaburi mm. eh, kwa haraka mm. aliposimama kwenye kaburi akasema jambo la kwanza liondoe nini jiwe baada kuondoa jiwe akaomba mm. baada kuomba alipata sauti akasema Lazaro toka nje maana yake nini Lazaro japo kwa alikuwa mtakatifu mm. hakuenda mbinguni mm. Yesu hapo Yesu akasema kwamba Lazaro mm. shuka chini akasema Lazaro toka nje maana yake nini wafu wote hawajaenda mbinguni sasa swali nauliza mwalimu Lazaro alipoamka e. alitoa hadithi akasema mahali nilikuwa nilikuwa mm. hivi tulikuwa hivi <laughs> <laughs> unajua kuna ufufuo karibu 12 katika biblia Mikweli. hakuna aliyefufuka akasema akatoa hadithi hamna hata Yesu mwenyewe hajazungumza kila ambacho alifanyika ndio hakuna kitu kilifanyika hata yeye mwenyewe maana huko anaitwa ni kuzimu kaburi ni kuzimu haya kuna swali hapa walimu katika luka 23 aya 43 Yesu anamwambia jamaa msalabani leo hii nitakuwa nawe paradiso je alienda naye paradiso ama majibu yake ni watu wanasema hapana alienda mbinguni Yesu akwenda hata Yesu mwenyewe Johanna 20 fungu lake la 17 ndio anapotokezea kina Maria kuna Maria, kuna Maria. Mm. Anabia, kwa anaambia kwa usiniguze sijapa kwa baba, baba. Mm -hmm. kwenda kwa baba ndio kwa Yesu hata alipokufa mm -hmm. hakuenda mbinguni kupitia kwa kifo ndio mm -hmm. alifufuka kwanza mm -hmm. na baada ya siku 44 mm -hmm. anaenda mbinguni kwa hivyo kama yule mwizi mm -hmm. angeenda mbinguni siku hiyo basi aliyemwacha Yesu mm -hmm. na hakuna yeye anasema kwamba anasema katika Johanna 14 mm sita -hmm. hakuna ajai kwa baba ila kwa njia kwa njia yangu njia tu ambayo tunaenda mbinguni ni wa Thessalonica kwanza soma hiyo 14 ile fungu la 16 mm -hmm. Mm -hmm. wa Thessalonica wa kwanza ile 16 mm haya -hmm. wa Thessalonica wa kwanza 4 16 inasema kwa sababu bwana mwenyewe atashuka kutoka
kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu mm-hmm. na parapanda ya Mungu mm-hmm. nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa Wata kwanza, kwanza. Uh-huh. Bwana mwenyewe atashuka uh-huh. na sauti ya malaika mkuu Ndiyo. na parapanda ya Mungu uh-huh. ndipo waliokufa katika Kristo watafufuliwa Wata kwanza waende mbinguni uh-huh. kwa kama wafu ameenda mbinguni Yesu anakuja kufanya nini basi ana kazi kwa huo ni udanganyifu <laughs> unaosababisha kwamba uh-huh. tusimwamini Kristo uh-huh. kwamba atakuja tena Amen. nataka uh-huh. uweze kujua mpendo ulio mpoteza mpendo uh-huh. wako uh-huh. kuna tumaini ndani ya Kristo uh-huh. anasema yeye unapomkubali mna uzima tele uh-huh. unaposoma Yohana wa kwanza uh-huh. eh, tano kuanzia kumi na kuendelea okay. uh-huh. yule aliye na mwana japokuwa amekufa bado angalia na kuna tumaini la uzima uh-huh. wa milele kwa hivyo huo udanganyifu usiju kakita hata kwa Wakristo kwamba mtu anapokufa angalia anaishi mm. kwa hivyo utakapoamini hivyo ni kusema Yesu asije sasa kuna kuna swali moja hapa mwalimu mm. ha, kuna aya moja nataka mwalimu Kanari uendelee nayo mm. tano Yohana mtaro 28 Yohana 5:28 inasema msista mm. ni Yesu sasa msistajabie mm. maneno haya mm. kwa maana saa yaja mm. ambayo watu wote waliomo makaburini mm. wataisikia sauti yake mm. nao watatoka mm. wale waliofanya mema kwa ufufu wa uzima mm. sasa tuki, aya hiyo inaonyesha kwamba watu wamo wamo makaburini ni kweli <laughs> hata ni waulize kweli uh, hawa mtazamaji mtu anapokufa mnamweka hapi makaburini mbona yeah. aendi mbona amsema um, kwamba wewe nenda tu <laughs> eh, fika salama eh. ni, ku, ni kumaanisha kwamba Kristo anasema hivi mm. saa inakuja mm. na huu ndio ule wakati wa mwisho mm. wale waliolala mm. wataisikia sauti mm. kwa hivyo kila mmoja anapokufa mambo yake yanabaki hapa hapa mm. hadi siku ile ya Asante walimu nafikiri hapa tumeichapilia vizuri ingawa kuna aya ya Luka 13 kuanzia 19 mm-hmm. ya jamaa anaitwa Lazaro mm-hmm. ambayo <laughs> eh, la, Lazaro 16 Luka 16 Lazaro kuanzia 19 kushuka Lazaro mm-hmm. na ule jamaa ambaye alikuwa ni tajiri mm-hmm. sasa hao jamaa ikasemekana huyu tajiri alikuwa na vyakula vingi vya kusaza mm-hmm. na Lazaro alikuwa anakula kwenye makombo yanayoanguka kutoka kwa meza mm-hmm. Alafu inasema kwamba Lazara akafa, utajiri pia akafa. Mm-hmm. Na Lazara alipokufa akaenda kwa kifua cha Ibrahim. Mm-hmm. Lakini huyu jamaa ambaye alikuwa tajiri akawa upande ule mwingine na katikati yao kulikuwa na shimo kubwa. Mm-hmm. Alafu yeye alikuwa na ana anasema kulikuwa na ni kama moto ama mm-hmm. kuna joto mm-hmm. alikuwa anasema anateseka sana mm-hmm. akasema baba Ibrahim muhimu sana hiyo statement <laughs> baba Ibrahim <laughs> mtume Lazaro mm-hmm. akachove kidole kwenye maji aje uburudishe ulimi wangu mm-hmm. watu wakasema unaona mm-hmm. mtu akifa anaenda mbinguni Anana, lakini walimu <laughs> tunaona kwamba mtu huyu inasemekana alikufa ameenda kwa kifua cha nani Nibani. cha Ibrahim sasa kama tunasema watu wakifu anaenda mbinguni mm-hmm. hiki ni kifua cha Ibrahim hajaenda mbinguni mm-hmm. sasa kama kifua cha Ibrahim ndio watu huenda mm-hmm. hao watu wote walikufa mm-hmm. kifua cha Ibrahim ni eka ngapi jamani ndio iweze kutoshea hao watu wote uh-huh. kwa sababu hili ni fumbo uh-huh. Pili huyu jamaa kama anachomeka mbona ase, aseme kwamba walete maji kwa kidole uburudishe ulimi na anachomeka siangeitisha maji mengi ya, yeah. eh, ya, ya, ku, ya kuzima <laughs> moto eh. <laughs> kuzima moto <laughs> tunaelewa hiyo story inaenda sasa kumbe Yesu alimaanisha kwamba wale matajiri wana vyakula paka vya kusaza mm-hmm. ni wana wa Israeli walio na neno mm-hmm. na hawaliubiri mm-hmm. kwa sababu wanakula na makombo tu ndio Lazara anakula sasa makabila mengine yanakula makombo wanasikia ruma mm-hmm. ya neno la Mungu kwa mbali kwa sababu point ni hiyo wapendo mm-hmm. Lazaro hakuwa ndani ya nyumba mm-hmm. alikuwa kwenye lango kwa kizungu gate mm-hmm. so makombo yakanguka kwa meza yanateresa paka kwa, kwa, kwa mlango ama ana, <laughs> Unaona sasa ndio lazima tujue kwamba mambo ambayo Yesu alikuwa anasema mm-hmm. ni mafumbo. Ni sasa hapo nafikiri walimu tumetoka. Lakini kuna jambo lingine mwalimu Mugunda. Mm-hmm. Kwamba pia kando na jambo hili linasema nafsi hai. Mm-hmm. Yaani soul living soul. Unajua watu wanasema mm-hmm. soul haifi mm-hmm. lakini tunajua soul inakufa. Mm-hmm. Sababu hata Ezekiel 18 mm-hmm. mstari wa 4 nasema na nafsi nafsi inayotenda dhambi itakufa. Mm-hmm. Kumbe nafsi hufa. Mm-hmm. Sasa hapo nafikiri tuko sawa. Mm-hmm. Sasa tukiangalia tena kuna kubadilisha siku na nilikuwa nimeinena kidogo. Mm-hmm. Mwalimu Gunda pengine utuambie tena. 
Kwa sababu ukisoma katika moja mstari wa kwanza mpaka wa tatu inasema Mwaji. Mungu aliumba aliumba mbingu na nje na kila kitu. Mm. Lakini tunakuta kwamba kuna hii historia ya kusema evolution. Mm -hmm. Vitu ni kama zili chimbuka yalichimbuka zilichimbua vitu mahali fulani zikainuka. Tupe habari mwalimu. Asante mwalimu. Mm. Kitabu cha mwanzo moja na mwanzo mbili mm. inaelezea uumbaji wa Mungu. Ndio. Na jinsi li, Mungu alivyofanya kazi ya uumbaji. Mm -hmm. Sura ya pili ya kwanza paka tatu inaelezea kile ambacho Mungu alifanya mm -hmm. anapotamatisha kazi ya uumbaji wake. Ndio. Ya kwamba baada ya siku sita, mm -hmm. siku ya saba, mm -hmm. Mungu alistarehe. Ndio. Mungu akaibariki, mm -hmm. Mungu akaitakasa. Mm -hmm. Kwa nini Mungu anaibariki na kuitakasa? Mm -hmm. Maana Mungu alikuwa anaitenganisha hii siku mm -hmm. ya saba mm -hmm. kwa ni siku ya ibada. Amen. Na ndio tunajua hii siku katika Luka 23 unaposoma kwa zefu wa 54 paka 56 hadi 24 paka kwa fungu la kwanza hii siku ya saba ni siku ya Jumamosi ambao ni siku ya Sabato Mungu alipumzisha alipumzika Shetani maana yeye ni anachukua ile ile ambayo shetani ana lake mm. lakini anachukua ya Mungu badala mm -hmm. badala anaweka yake mm -hmm. Shetani kwa sababu vita kuu ni kati ya Mungu na Shetani mm -hmm. Mungu aliweka ibada Shetani vile vile akaweka ibada, ibada. Mm. akitutulijifunza hiyo katika wiki ambazo zimepita mm. akitumia ufalme wa Kirumi mm. akaweza kuleta ibada ya uongo mm -hmm. ibada ya siku ya kwanza ya Juma, ya juma. ibada ya Jumapili ambao katika Roho na Biblia katika Biblia inaita inatambuliwa kama siku ya ibada ya Baal. Mm. Ibada ya Baal, ya Baal, Baal yeah. kama ile ilikuwa siku za Elijah. Elijah. Mm. Ndio ibada ya Baal siku ya leo ni siku mm. ya ibada ya Jumapili. Ndio. Ndio ibada ya shetani mm. anadanganya ulimwengu siku ya leo. Mm. Watu wengi alaiki ya watu mm. wanafuata ibada ya Baal ya Jumapili mm. badala ya kufuata ibada ya Mungu ya kweli ya Sabato. Sasa ilikuwa ni ibada ya Mungu jua. Ibada ya Mungu jua kanali. Mm. Mm. Mm -hmm. Asante. E, katika e, msururu wa mambo haya mwanzo moja hiyo, mm. nimepata mambo haya ni rusu ni mm. Ibada ya jua ilikuwepo. Kwa nini shetani ametumia uongo huu? Mm. Jambo la kwanza. Anasema mtu ameibuka ame kutoka mm. kwa wanyama. Mm. Ina maana hamuna muumbaji. Mm. Na kama umeibuka, mm. hakuna, hakuna mtu ajio kuumba. Mm. Jambo la pili. Iwapo mwanadamu hakuumbwa, ina maana kwamba Huyu mumbaji hayupo. Ndiyo. Mumbaji kama hayupo, mm. ina maana hamuna uumbaji. Mm. Wapo hamuna uumbaji, mm. ina maana hamuna sabato. Ndiyo. Maana sabato ilifanyika katika wakati wa uumbaji. Mm. Na iwapo hamuna sabato. Na ni sherehe ya uumbaji. Yeah, sherehe ya uumbaji. Mm. Na, 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 na jiuliza, iwapo hamuna sherehe uh, siku hiyo ya sabato, ina maana hakuna ibada. Mm. Na iwapo hamuna ibada eh, ndugu mtazamaji, mm. ina maana hamuna mungu. Mm. Na hiyo ilo ndilo lengo kubwa Hatari la, sana. la shetani Hatari sana. Na danganya ulimwengu mm. kupitia njia hiyo mm -hmm. Na ukumbuke kwamba huyo mm. Charles Darwin mm. Alisababisha <laughs> hae Yani mawazo potovu mm. wa nyakati hizi mm. ambazo tunaishi Mwalimu Mungunda mm. Unajua shetani ukiangalia katika, katika Genesis kumi mm. Kuna jamaa alikuwa na ito Nimrod. Nimrod. Nafikiri tupe historia kidogo kwa dakika zetu naona kama mwelekezi anasema zinaisha. Oh. E, hapo Nimrod unajua anakuja kuleta utimilifu wa uungu ama kichwa cha uungu. Asante. Mm. Na hiyo ndio inaitwa Babeli. Mm. Mwanzilishi wa Babeli Nimrod. Mm. Nimrod na mke wake Semiramis. Mm. Alafu na kijana ambaye anaitwa Tamuz. 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 Nimrod alifanishwa na jua pia. Ndio. Mm. Lakini mwana wake Ndiye alisemekana alienda kwa jua. Alienda kwa jua. Mm. Mke wake mm. au kasema kaenda kwa mwezi. Mm. Mtoto wake ambaye ni Tamuzi mm. baadaye akasema pia kaenda kwa jua. Mm. Ambaye baadaye akaitwa San. Mm. Ibada ya jua ambao wanaita San San mm. worship sana ibango mm. ya Tamuzi yote mm. inakuja hapo. Mm. So hii ilikuwa inamaanisha ilikuwa ni Mungu katika utatu Ndiyo. Nimrod Mungu baba mm. Tamuzi ni mwana mm. Mm. Alafu Semiramis mm. ni kama roho mm. Wababeli waka Danganyo katika ibada hiyo mm. Ndiyo maana ibada kuu ya jumapili Bado inendelea <coughs> Mwana ilikuwa ni ibada kuu ya wababeli Ibada ya jua yeah. Hasa tunapo kuja kwa counterfeit ya shetani Hata siku ya leo mm. Ufunu kumna tatu mm. Inazungumuzia wanyama wawili mm. na njoka mm. Mnyama alitoka baharini ndio ndio ufalme mnyama ni ufalme 
mm. ufalme ambao ulibadilisha ibada ya Mungu mm. ya Sabato kuleta ibada ya Jumapili. Mm. Mnyama wa pili anatoka katika inchi. Na mnyama wa kwanza ni kanisa. Mnyama wa kwanza ni kanisa. kanisa eh. Mwana ufunuko kwa sababu inamtaja kama mwanamke. Mm. Ni kanisa. Mm. Mnyama wa pili alitoka katika inchi kavu mm. ni Amerika katika unabii. Mm. Na sasa kuna linganishi hapa. Mm. Mnyama wa kwanza amepewa kiti mm. na uwezo yule funuko na tafungu la pili mm. kiti na uwezo na nguvu na njoka ambaye ni shetani mm. mnyama wa pili mm. anatumia mamlaka ya mnyama wa kwanza mm. utatu ambao ni bandia mm. shetani akiwa ndiye Mungu baba mm. tena anatumia mnyama ambaye ni mwana mm. na hii mwana ni sawa sana Kristo yani linganishi mm. ya kwamba ni counterfeit wa Kristo Ndiyo. mnyama huyu alipewa mamlaka ama muda kwa kufanya kazi mm. kwa miaka mitatu na nusu mm. ama miezi ya 44 na, na mbili Kristo Yesu alifanya kazi huduma wake kwa miaka mitatu na nusu akasulubishwa mm. alafu kuna mnyama wa pili huyu mm. ambaye anaitwa Nabi wa uongo ndio ambaye pia ndiye sasa roho mm. na hapo ndipo tunakuta ya kwamba ndio kazi kubwa imefanyika mm. ambao ni kum, watu kujazwa mapepo mm. roho mm. na mafundisho bandia mm. inaitwa apostate protestantism swali hapo eh. walimu eh. tunakuta kwamba eh. unajua kuna wenzetu pia wanasema eh. roho si Mungu no, si Mungu <laughs> na mimi nawaheshimu kwa sababu ye amejisomea na amesema roho si Mungu mm. lakini tumesema kwamba Mungu akileta kitu mm. shetani analeta mm. counterfeit, counterfeit mbadala yeah, sasa swali ni hili mm. kama shetani ameleta utatu wake mtakatifu wake mm. si lazima kuna utatu wa Mungu mtakatifu okay. mwalimu unanipata point yangu eh? <laughs> kwa sababu shetani tu ameleta siku mm. shetani pia analeta yake mm. hebu kwanza niwasomee ufunuo Yohana mm. Sunua Yohana 13 mm. walimu unajua tuna mwelekezi ya muda eh mwelekezi mm. lakini hapo lazima tusome mm. hata mwelekezi mm. wangu akininyonga sasa lakini inasema kuanzia mstari wa tatu mm. nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti mm. na pigo lake la mauti likapona Kapona. dunia yote kamstajabia mnyama yule wakamsujudi yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama mm. uwezo wake mm. nao sasa tunakuta mnyama ana uwezo mm. nao wakamsujudu yule sasa kuna ibada pia mm. wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu mm. tena ni nani awezaye kufanya vita naye naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu yani makufuru ya makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi arobaini na miwili sasa walimu ndio tukiangalia hapa tunaona huyu mnyama ana ana ana, ana, ana uwezo mm-hmm. anaabudiwa mm-hmm. ana siku yake mm-hmm. e, ni nimesahau ni nyingine ananena ananena <laughs> e. sasa mambo hayo yote pia inafanywa na Yesu ehe <laughs> asante unakumbuka kwamba Yesu mm-hmm. alisema kwamba yeye alipewa mamlaka na Mungu mm. yule mnyama anasema amepewa mamlaka na joka ndio Yesu anapewa mamlaka na Mungu ambaye ni Mungu Baba. Kweli. Na anasema hafanyi jambo lolote kwa nafsi yake Ndiyo. lakini jinsi ambavyo Mungu alivyomwagiza. Mm. Na ni kweli Yesu alinena mambo mengi na akayatimiza. Mm. Lakini anaposoma hapo Yohana 17 mm. anasema yule Roho Mtakatifu mm. atakapokuja mm. hatafanya neno lolote kwa ajili mm-hmm. yake mm-hmm. lakini atashuhudia yale yote mimi niliyo mm. ya, yafanya. Mm. Kwa hivyo kumbe yule mnyama wa kwanza ambaye mm. ana ule uwezo mm. si amempa amempa yule mnyama wa pili ndio yule mnyama wa pili anafanya kazi kwa niaba ya mnyama Nyamu wa kwanza mm. jinsi ambavyo roho mm. anavyofanya kazi kwa niaba ya Kristo mm. na kwa niaba ya Mungu Baba sasa pale na watatu pia unajua kuna, kuna unajua mm. walimu lazima tuseme mambo haya kwamba okay. wakati kanisa la Kirumi lilitenda mm. mambo haya yote mm. wenzetu wengine wakasema hata sisi tukasema mm. tumeprotest Hmm. tukatoka <laughs> alafu tulipoprotest kati yetu pia kukatoka wengine pia wakasema hmm. sasa lazima kwa sababu kulikuwa na na disappointment ya 1844 wacha sasa tu tu <laughs> tujienjoy ndio tusije tukakosa kila kitu unaona sasa alafu tukakuwa na historia uroho unanaya kuna mambo ya uroho sasa ndio tumesema shetani mm-hmm huyu mwanamke mm-hmm. na kuna watoto mm-hmm. e, ambao sasa shida ni moja walimu mm-hmm. 
Hawa watoto ndio wanapiga kelele sana kuliko mama <laughs> mwalimu mgonda. <laughs> Asante mwalimu. Eh mwalimu wenu wa mwisho tukimaliza tuna. Asante mwalimu. Huu ndio kweli. Unajua ufunuko kwa sababu tano nimesema kwamba ni yeye ni kahaba mkuu na mama wa makahaba. So ni kanisa ambao nilimbeza makanisa watoto wake. Na kitu ambacho umesema ni kweli. Kama kuna wale ambao wanaitetea ibada ya Jumapili ni watoto wa kahaba. Si yule alianzisha. Si yule kanisa la Kirumba. Kwa mfano Leo nikija kwako kukuvamia. Mm. Wala ambao watatoka kunipiga kuni kwanza si <laughs> ni watoto. Daini daini tunaona kwa kweli. Mm. Kwa mba, kila mahali tunapoenda kuhubiri injili ya kweli. Mm. Wala ambao wako na hasira sana na hii hii injili ya kweli mm. hasa ya, ya, ya mambo ya sabato. Ni wale wa protest. Kwa sababu gani? Mama amepeana mamlaka mm. kwa watoto. Ndiyo. Kwa hivyo hii mamlaka wanayotumia si yao ni ya mama. Ya mama. Kofo, wanapigana kwa sababu ya mama. Asante. Na hii ni udanganyifu mbani ya shetani. Tazamaji tukipewa nafasi tutaongea siku nzima. Mm. Kwa sababu mambo haya ni matamu na mambo haya ni ya ukweli. Mm. Mimi kwangu mimi ningependa uyaangalie pasipo kutumia miwani ya dini yako. Mm. Mambo haya yaangalie kwa akili yako kwa sababu Mungu alisema mwapotea kwa sababu hamu ya juu maandiko wala uwezo wa Mungu. Ingefaa sana uangalie mambo haya ukiwa na, na, na tamaa ya kutaka kuujua ukweli. Ukiwa na hiyo tamaa hakika utaupata. Anaye utafuta ukweli Mungu umfunulia. Ndio sababu mambo haya tunge, tumeyasema hivyo na kwa, kwa ufupi tu kwa sababu hatukua na muda lakini tungependa uende uyachunguze mwenyewe usije ukakubali tu yale tunasema chunguza katika Biblia yako walimu Mungu awabariki kwa kazi nzuri yes. walimu Mungu tufungie kwa ombi asante tuombe mm. baba Mungu jina lako litukuzwe mm. asante kwa sababu umetufunulia mambo haya yote na umetupa nuru ya ajabu ile kwamba baba asipatikana hata mmoja atakayepotea mm. bali sote tuweze kufikiria toba maana Kristo bado unatuvumilia ili tufikirie toba ujapo mara ya pili sote tuweze kwenda mbinguni amen najua baba kuna watoto wa kuna watu wako nasema hata katika ibada hiyo potovu una watu wako bado mm. na unawaita waweze kutoka na kuja katika zizi lako la kweli naomba kwa upendo wako zidi kujifunua kwa watoto wako waliogizani ile kwamba baba waweze kukimbia na kuja katika nuru yako nasi pia ambao tuko mule ndani baba tusipotee tukiwa ndani mm-hmm. bali tuweze kushikilia imani na tuweze kukungojea kwa kweli ujapo mahali ya pili baba tuweze kuridhi ufalme wa mbinguni asante kwa kutuongoza mpaka tumemaliza ndio la kutukuzwe katika Kristo aliye bwana wetu amen. amen asante mtazamaji sisi sasa tunabudi kuondoka hapa lakini wewe usiende mbali kwa sababu runinga yetu ya hope channel bado ina vipindi E, kuna kipindi cha sifa na vipindi vingine wewe usiende mbali